Hi, William. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine. What about you? Today I was tired. Good morning, teacher. You were tired? Yes. <laughs> really? Yes, teacher. Did you have a lot I of work? A whole lot of work. Ah, okay. Yeah, That's fine. Bastante presupuesto y todo eso. Jesus. Okay. Mm -hmm. Uh -huh. Well, pero ya estamos acá. That's the important thing. Okay. okay. All right. Vamos a ver qué habrá pasado con los demás. Como ha estado lloviendo, quizá van a atarrarse ah. un poquito. Tarde. Sí, cierto, cierto. Uh -huh. Sí, igual acá estaba lloviendo, pero... Igual ya tipo más o menos seis y media, siete, creo que salió. ¿no? Ah. Ah, pues aquí empezó como tipo 5. Ah, creo que a la, a la hora de 5 se vino grande el metro. A la hora de salida de todo, a, casi todo. A la hora de salida de todo, cabrón. Uh -huh. <risa> Teacher, le robo unos minutos para que me explique un poquito más sobre el SOSH. Sí, sí. Eso sí me ha quedado un poquito. El SOSH. El SOSH, ajá. Y el, y el SO. Ajá, el SO solo lo utilizamos con un adjetivo. Eh, es como uh -huh. decir very, entonces, por eso cuando usted uh -huh. dice eh, muy, decimos very, right? For example, I am very happy, uh -huh. I am very tired, uh -huh. ok, entonces en uh -huh. vez de utilizar very, utilizamos uh -huh. so, que prácticamente sería lo mismo, ok. En ese creo que es, es, es un poco más fácil de manejarlo, eh, porque solo es un adjetivo, ¿verdad? Y solo se agrega eso y ya está. En el cambio such, sí. en cambio such, eh, no recibe solamente un adjetivo, sino que tiene que hacer referencia a, a qué, de qué está hablando el adjetivo. Entonces, por ejemplo, eh, déjeme ver. Uh -huh. Por eh, ejemplo, English, ¿verdad? English. Entonces, uh -huh. podemos decir, eh, English is, podemos decir, English, English is so important, ¿verdad? Es muy importante, uh -huh. it's very important, ¿right? Pero si queremos, digamos, enfatizar un poco más en qué es el inglés, eh, podemos Ajá. hablar de language, ¿ok? Podemos decir Ajá. que es un language. Entonces, eh, si quiero meter la palabra language dentro de mi oración, tendría que decir Ajá. English is such an important language. Ajá. Entonces, cuando ah, utilizo such, okay. cuando utilizo such, no, no puedo poner solo el adjetivo, sino que tengo que poner a qué está haciendo referencia el adjetivo, ¿verdad? Entonces, está, yeah. está okay. describiendo un objeto, está describiendo un lugar, está describiendo un libro, ¿ok? Por ejemplo, eh, si yo le digo, ok, this is important, ¿ok? Yeah. Ok, pero como que no me da mucho, ¿verdad? Este, sí. Sin embargo, queda cuando usted le dice, ajá, queda algo, algo vacío, ajá. algo, algo, algo cortito. Entonces, usted puede decir, this is eh, such an important object, ¿ok? Porque ya nos estamos refiriendo a los objeto, entonces ya tenemos que ser un poco más específicos en eso, ¿ok? Ahora, eh, de los ejemplos que ayer me había dado Maritza, por ejemplo, esos ejemplos sí me gustaron bastante porque ella utilizó tanto they o como eh, he. Entonces, o sea, sabemos, eh, sabemos que he and they, o sea, se pueden referir a cualquier persona, ¿verdad? Pero, sí. por ejemplo, yo le puedo decir, he is such an important o he is such a responsible uh, employee, or he is uh -huh. such, such a responsible uh -huh. eh, worker, ¿verdad? Entonces ahí, ahí lo especificamos un poquito más. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, eso oh, vamos okay. a volver a practicar ahora, así que don't worry, ¿ok? Eh, oh, hi, okay, Susan. Teacher. Hello. Hi, teacher. Hello. Good night. Hello. Hi, Good William. Evening. How are you? Good evening. Good evening. I'm fantastic. Oh, man. <laughs> nice, nice to hear that. ¿Qué tal el día? Mm, good. It was good? Excellent. Nice. Yes. Nice. Perfect. All right. No, déjeme nada más un momentito. Eh, le indico a alguien por acá cómo ingresar desde computadora porque alguien quiere ingresar desde computadora por primera vez. Permítanme. Ok. Mientras tanto, vamos a esperar a que nuestros compañeros se, 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 nos, se, nos, eh, se nos incorporen. Teacher, y también estaba, estaba leyendo, porque tengo un libro de gramática, en el que, en el que también el SOSH se utiliza como comparativo. Ah, sí, sí, sí. 
por ejemplo... Pero eso es de otra manera. Sí, ese es un poco más avanzado. Ajá. Ah, Acá lo estamos viendo, digamos, de manera básica. Eh, y me imagino que en el futuro, en otro módulo, se va a volver a tocar ese tema. Eh, ya Ajá. un poco más, más, este, más profundamente, ¿verdad? Igual que Ajá. el simple past. Nosotros acá estuvimos hablando un poquito nada más de algunos verbos, pero en otro módulo Ajá. lo van a volver a ver y van a volver a ver otro tema que tiene que ver con el simple past. Entonces, ah. sí se puede utilizar incluso, ajá, such, eh, incluso so, ajá, se puede utilizar también de manera compartida. Pero ah. sí, eso, eso es un poco más avanzado. Ah, ok. okay. Ah, creo, que, creo que por eso estaba la confusión ayer que estaba utilizando sí. algunos verbos en comparativo, ¿verdad? Ajá. Sí, así es. Ajá, ajá. Sí, pero no, ahorita lo vamos a utilizar nada más con adjetivos normales, sin cambiar nada. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Hi, Cristina. Hi, Gloria. Hello, Vilma. Welcome. Chevy. Hello. Good evening. Ok. Hola, hola, Vilma. ¿No se escucha? Creo que no se escucha, pero no la escuchamos. Tiene apagado el micrófono. Hoy ahora, sí. Y ahora hoy sí. Teacher. Ahora sí la escucho. Perfecto. Se me arruinó mi tablet, se me apagó de un solo. Ah. Pero Parece pudo... que me traje la... La, la lacto de la, de la oficina. Uy. <risa> Se la robó. <risa> no, siempre la ando. Hoy me han asignado. <risa> me la han asignado. Ah, ok, ok. Pero casi no la uso para esto. Ah, ah. Lo personal. Ah, bye. No, pero mire, ahí la vemos bien. Bien nice. <risa> <risa> hoy sí. Bye, perfecto. Ah. En la encuesta dijo que los iba a explicar, ¿verdad? Sí, el viernes vamos a hacer la encuesta. Creo que ya se las mandaron, pero el viernes la vamos a hacer todos juntos. Ah. Ajá, para, que, para ir dándole todas las indicaciones. Uh -huh. Ajá, sí, porque en lo primero casi no lo entiendo. Ah, va. Sí, sí, sí. Nos imaginamos que, que iba a haber un par de detallitos ahí que no comprendían. Pero entonces por eso lo vamos a ir haciendo poco a poco el día viernes. Así que no se preocupe. Ah, ok. Uh -huh. Uh -huh. Ah, va. Excelente. All right. Hi, Cristina. Welcome. All right, Hi, people. Teacher. Good Hello. evening. Good evening. Okay, entonces les decía en el, en el chat que les envío un pequeño reto. Vamos a hacer un pequeño trabalenguas, ok? En inglés le llamamos tongue twister. Así que nada más lo vamos a ir practicando un poquito y luego, obviamente, al final lo van a hacer los demás. Así que no se preocupen, que ¿okay? ahorita. Aprovechemos que no hay muchas. <risa> ok. Ahí se los puse en el chat. Ok. Ahí está. Ahí tenés. Uh -huh. lo, voy a, lo voy a decir una vez yo para que, para que sepan cómo, cómo se dice. Ok. Primero tenemos el número 6. Ok. That's very simple. 6. Luego tenemos sticky. 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 Ok. Sticky. Y luego tenemos skeleton. Skeletons, con acento en la primera E, skeletons, ok? Six stick skeletons, six stick skeletons, six stick skeletons, very easy, ok? Solo tenemos que decir tres veces, ok? Tres veces cada oración. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, uh -huh. ahí tenemos cada palabra, así que. Vamos, primero practíquelo ahí en su casa. Ahí en su casa. Six stick skeleton, six stick skeleton, six stick skeleton. Uh -huh. Con acento en la primera E. Skeletons. Ok. Six stick Teacher, skeleton. ¿Puede yeah. escribir cómo se escribe eh, trabalengua? Ah, ok. ¿Cómo se escribe trabalengua? Uh -huh. Tongue, eh, se dice tongue twister. Ahí está. Tongue twister. Uh -huh. Ese es trabalengua. Uh -huh. Tongue twister. Six sticky skeletons, six sticky skeletons, six sticky skeletons. Okay, three times, three times. Six sticky skeletons, six sticky skeletons. Sticky, 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 sticky. 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 Sticky, sticky.
como cuando le dice vamos a ir por un six de, 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 de Pilsner, ¿verdad? Un six. <risa> sticky. <risa> ok, six. Sticky. Sticky. Sticky skeleton. Entonces, el reto es decirlo tres veces sin trabarse, ¿ok? Decirlo tres veces sin trabarse. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Créanme que los trabalenguas ayudan a la fluidez y a que nos destrabemos la lengua un ratito, ¿ok? Para luego pronunciar bien las palabras. Six sticky. Yo ya la tengo trabada con esto. <risa> 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 Ok, vamos a ver, Cristina. ¿Me puede ayudar, Cristina? Vamos a ver, Cristina. Ahí se puede. Más o menos. Más o menos, es que casi no lo escuché porque se escuchó traba, tra, algo trabado por el internet, creo yo. Uh -huh. Six okay. sticky skeletons. ¿Una vez más? Six, six sticky skeletons. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Nice. Six sticky skeletons. Excellent. Uh -huh. Excellent. Let's see, William. <laughs> Vamos a ver, William. Nice, nice. Let's see, William. Hi, Ninet. Welcome. My turn, teacher. Yes, go for it. Okay. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Nice. Ah, excellent. Okay. Excellent. Nice. Estoy practicando. <laughs> <laughs> Perfect. Vamos a ver, Gloria. Vamos a ver, Gloria. Okay. Six stick skeletons. Six stick skeletons. Six stick skeletons. Okay. Nice. Excellent. Uh -huh. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Nice. Okay. Excelente. Para, para los que se acaban de ingresar, estamos practicando pequeño trabalenguas, ¿ok? Así que se los voy a poner otra vez aquí en el, en el, en el chat. Para que lo practiquen porque ustedes no se van a salvar, ¿ok? <ríe> Al final lo vamos a volver a decir. Six sticky skeletons, ¿ok? Six sticky skeletons. Vamos a ver, Susan. Ok. Six sticky skeletons. Six sticky skeletons. Six stick esqueleto. Ok, nice, nice. Yeah, you got it. Excellent. <laughs> Vamos a ver, Vilma. You can do it, Vilma. You can do it. <laughs> Vamos a ver. Siki Teletón. Teletón. Siki Teletón. No, no es Teletón, es Esqueleton. Espérame, espérame. Espérame, pues. Siki. No, espérame. Siki. Six. Skeleton. Skeleton. Uh -huh. Ok, por ahí va, por ahí va. Nice, ok, nice. <laughs> por ahí va, ok. Excelente. Vamos a ver Mauricio, ya está aquí Mauricio. Vamos a ver Mauricio. Six stick skeleton. Six stick skeleton, six stick skeleton. Ok, perfecto. Uh -huh. Nice, nice. All right, excellent. Ok, vamos a parar aquí, ya más adelante, más, más, este, cuando pasemos a ustedes se lo voy a preguntar a los demás, así que, ahí me acuerdan, ok, por eso se me olvida, a los que faltan, también lo vamos a poner a que alguien el tone sister, ok. All right, people, so, yesterday estuvimos practicando eh, cómo utilizar so and such, ok, creo que por ahí quedaron un par de dudas, así que hoy lo vamos a tratar de eh, terminar de, 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 eh, de abordar, ok incluso, eh, bueno, estuve viendo los, las participaciones del foro y creo que están bastante bien, quizás nada más es, es en, en la cuestión de eh, siempre se en algunos casos se confundieron cuando utilizamos so, utilizaban el de such y viceversa, entonces ahí nada más solo sería de acordarnos de una pequeña regla, ok, entonces bueno, no quería compartir esto, iba a compartir el documento antes de continuar eh, con esa parte, ok. Entonces decíamos, ok, a manera de repaso muy fácilmente para los que no estuvieron el día de ayer, eh, estamos utilizando so and such, ok, junto con adjetivos, ok. 
Remember that we can uh, describe a place, we can describe an object, or we can describe a person also, okay? For example, if you can, if you want to describe the teacher, okay? So the teacher is, um, for example, the teacher is, no se llama poner intelligent, aunque no, verdad, pero ajá. The teacher is intelligent, okay? Entonces, ahí tenemos esa, esa oración. Entonces, una de las maneras en la que podemos, eh, no, eh, con un poco exagerar un poquito la oración sería utilizando very, okay? Por ejemplo, the teacher is very intelligent, okay? Ya estamos agrandando un poco más la oración, okay? Sin embargo, nosotros no vamos a utilizar very porque very es muy común, okay? Very es muy básico. Entonces, en lugar de utilizar very, vamos a utilizar so, ok. So, primero vamos a utilizar so. So, uh -huh. so intelligent, ok. Entonces, si se fijan, automáticamente eh, tengo, eh, tengo un adjetivo después de la palabra, ok. The teacher is so intelligent, right? So intelligent. Ahora, el otro que vimos fue such. Nada más que para utilizar such, eh, tenemos que utilizar our and. Y luego agregarle algo después del adjetivo, ¿ok? Entonces ahí tenemos que describir a la persona o al sujeto que estamos, de, eh, que estamos, al que estamos escribiendo la oración, ¿ok? Por ejemplo, the teacher. ¿Qué sería the teacher? ¿Un lugar, un objeto, una persona? ¿Cuál es the teacher? Ok, ok, it is a person. Entonces lo que voy a hacer es nada más agregarle person al final para seguir describiendo de otra manera o para agregarle un poco más al adjetivo, ¿ok? Entonces, the teacher is such an intelligent person, ¿ok? Entonces, en ese caso, estoy utilizando such, ¿ok? Luego utilizo el mismo adjetivo, intelligent, y nada más que después de eso, como estoy utilizando such, después del adjetivo tengo que tener algo más, ¿ok? Para que la oración, en este caso, esté completa utilizando such. Para so no voy sure. a utilizar eso, sino que únicamente para such. Vamos a ver. Ajá. Teacher es como enfatizar a, al sujeto. Exacto, es enfatizar al sujeto. Uh -huh. Porque oh, okay. en, durante toda la oración siempre estamos hablando del mismo sujeto. Ajá. Ajá. Ya, por ejemplo, si hablo de El Salvador. Okay. ¿Qué es El Ajá. Salvador? Un object, una person o un place. Ajá. El place. A place, right? Place. So El Salvador is... Eh, vamos a poner primero, El Salvador is so eh, beautiful, right? So beautiful. Beautiful. Ok. Y luego lo voy a enfatizar más, ok. Es, yo sé que es un lugar, entonces El Salvador is such a beautiful country. Country or, or place. place. Ajá. Country or place. Ajá. Perfecto. Oh, entonces, okay. ahí nada más estoy agregando eh, un poco más o enfatizando que estoy hablando de ese lugar en específico o de ese país en específico. Okay. Entonces, es ahí la diferencia de cuando utilizo solo so, que es como very, ok, y cuando utilizo such, ok, que ya sería de, de que yo eh, incluya algo más, all right? Entonces, ya luego en los ejercicios sure. que tenemos, eh, dígame. Uh -huh. Perdón, eh, escuché algo como que el so era solo para is y el, el such era para are mm. y en ese caso que usted está poniendo por ejemplo el salvador is no se puede eh, en el caso oh, ese, se confundida. puede los dos no ahí en ese caso se puede poner con las dos formas ajá ajá por ejemplo y so si sí, solo para is no también se puede para ambas ajá ah ambos se puede utilizar para cualquier así es ajá okay. ajá media vez eh, se está sí, digamos está. describiendo a un grupo de estudiantes, a los employees, digamos, que serían los trabajadores, o podría traer, este, no sé, a los ciudadanos del de Salvador, ok. Es, es un grupo de personas, está en el plural. Entonces, en ese caso, también se puede aplicar. Por ejemplo, the students are so intelligent, ok. Entonces, ahí también lo puedo utilizar, no hay ningún problema, ok. Ahí no hay, no hay ningún detalle. Nada más que, digamos, en los ejercicios que tenemos en la plataforma, Solo tenemos que elegir entre so y such, ¿ok? Está un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, si tenemos un adjetivo y después de ese adjetivo tenemos otra palabra que nos está ayudando a describir el sujeto, entonces ahí vamos a utilizar such. Pero si solo tengo el adjetivo, voy a poner eh, so, ¿ok? Entonces ahí eh, no hay ningún problema, ¿alright? No hay ningún problema. 
Entonces, vamos a ver. El día de ayer estuvimos viendo, en la, en la última parte, vimos un pequeño rating, ¿ok? Creo que algunos quedaron muy traumados con eso, así que no se preocupe. Acá ya, ya saqué yo algunas palabras que tenemos en, ese, en, esa, en esa lectura, ¿ok? Que son, digamos, las cosas más fáciles. Se recuerdan que el día lunes estuvimos hablando de bank, ¿ok? Y de algunas cosas que hacemos en el banco. Entonces, acá tengo algunas eh, oraciones que podemos tratar de hacer utilizando so or such, ¿ok? Por ejemplo, creo que el, el lunes eh, estuvieron hablando del banco. Vamos a ver, ¿cómo podemos de describir al banco? Vamos a tratar de utilizar so o such, ¿ok? Cualquiera de las dos. Uh -huh. ¿Cómo podríamos describir al bank? Uh -huh. O solo, no sé, hagamos una lista ahorita de, 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 de adjetivos. Solo dígame los adjetivos. Uh -huh. How can I describe a bank? Por ejemplo, a, ayer dijeron clean, ajá. Deficiente. Deficient, ok. Big, secure. Big ajá. Secure, ajá. What else? ¿De qué otra manera pudiera describir a un banco? One more, uno más, solo para, para, para. para Polite. Que... Polite, ok. Comfort. Ajá, oh, comfortable, ajá. Comfortable. Oops, permítanme. Comfortable. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer oraciones tanto con so o con such, ¿ok? De cualquiera de las dos maneras puedo hacer. Entonces, el primero lo voy a hacer yo. A bank is so clean, ¿ok? A bank is so clean. O si quiere cambiarlo, digamos el nombre de un banco, ¿ok? La vivienda is so clean, ¿ok? No sea un ejemplo, ¿verdad? También se puede, ¿ok? Eh, incluso creo que vamos a hacer ese ejemplo, ¿ok? No sé, vamos a, o oh, quiero ver el banco agrícola, creo que es el más común, ¿ok? Agrícola, bank, is so clean, right? Ok. Ahora, también puedo seguir haciéndolo con todos los demás adjetivos que ustedes me dieron. Por ejemplo, agrícola, bank is deficient, agrícola, bank is big, eh, so big, perdón, eh, agrícola, bank is so secure, Agrícola Bank is so polite, ¿ok? Agrícola Bank is so comfortable, ¿ok? Ahora, otra manera en la que yo puedo describir a bank sería como un place y también como un banco, ¿ok? Porque en, en realidad estoy dando el nombre del banco, ¿ok? Banco Agrícola, ¿ok? Entonces, puedo usar esas dos palabras para utilizarlas con such, ¿ok? Agrícola Bank is such a clean place, ¿ok? Esa sería la primera. Such, ok. Oops. Agrícola Bank is such a clean place, ok. O también podría poner Agrícola Bank is such a clean bank, ok. Uh -huh. También se puede, porque estoy describiendo, en realidad estoy enfatizando qué es lo limpio, ok. Qué es lo limpio. Así que ahí tenemos esas dos opciones. Vamos a ver, quiero que me digan una oración utilizando so. Or such, ok. Utilizando a bank o cualquier nombre de otro banco. Ok, let's see. Maritza, can you tell me one sentence using so or such? Cualquiera. Uh -huh. eh, Puede utilizar el, el, perdón, el nombre de un banco si usted prefiere también. Uh -huh. um, the employees. Uh -huh. Of Bank Promérica, Promérica uh -huh. Bank, uh -huh. Inclusive of Promérica Bank, son um, are such a polite person. Ok, ahí como estamos hablando en plural sería persons, ok, persons, uh -huh. So the employees of Primerica Bank are such polite persons, ah. ok, or such polite people, ah, también have. podemos hacer, uh -huh. Uh -huh. Polite people. Uh -huh. también podemos decir people, también en vez de person, ok, excelente, ok, mm -hmm. ahí estamos utilizando are porque estamos hablando de los empleados, verdad, no solo del banco como singular, Sino que de the, the employees, ok? Entonces ahí ya tengo que cambiarlo a are. Let's see. Um, William, let's y see. Y no utilizamos a, ¿verdad? 
Ey. No, ah, perdón, es cierto. Aquí no utilizamos a porque como está en plural, en ese caso sí, porque hablo solo de agrícola. Okay, entonces aquí sí utilizo a. Uh -huh. Vamos a ver, William. Ok, Agricola Bank is such an important bank of El Salvador. Ah, ok, Agricola Bank is such an important bank in El Salvador. Ok, perfect. Uh -huh. Good job. Let's see. Um, Cristina, can you help me with one example? Yes, sir. This is such um hello se le escucha algo algo cortado Christine. hola teacher ahora ahora sí ahora sí dígame Or no. <laughs> okay. Podría ser this is this is such this is such uh -huh. such a security secure bank. Ah, okay, this is such a secure bank, okay. This is such a secure bank. Okay, perfect. Eso también está correcto. Okay, excellent. Now, the next, the next word, okay? A savings account. Una cuenta de ahorros. ¿Cómo podríamos describir a una cuenta de ahorros? Uh -huh. Primero veamos los adjectives. Uh -huh. A savings account. ¿Cómo podríamos describir una cuenta de ahorros? Yes. Big. Excuse me. Big. Big. Um, Big. Mm -hmm. Important. Important. Uh -huh. What else? How can I describe a savings account? Lazos. Mm, but remember that we have to use uh, adjectives. Uh -huh. Tenemos que utilizar adjetivos. Uh -huh. Acuérdense del tipo de adjetivos que estuvimos viendo, por ejemplo, big, small, important, secure, insecure. Uh -huh. Beneficioso en inglés, teacher. Ah, beneficial. Beneficial, uh -huh. beneficial. Uh -huh. Ok. All right, vamos a ver con esas tres, ok. Vamos a ver con esas tres. Vamos a ver ahora una oración con so, por ejemplo. Vamos a hacer la de beneficial, ok. A savings account. Is or are, ¿qué creen? Is or are. Uh -huh. eh, eh, is. Is, ajá. Uh -huh. uh -huh. Is, for example, is, is so important. Vamos a poner, okay? A savings account is so important. Okay, very simple. No tengo que agregarle nada más, right? Ahora, eh, <coughs> eh, ahora vamos a trabajarlo con, con such, right? A savings account is such. Acá como tengo important, tengo que poner an, okay? Nos acordamos de ese detalle. Such an important what? What do you think? ¿Con qué lo puedo complementar? A savings account is such an important. Uh -huh. Me falta algo más ahí. Is such an important. Para la familia. Un ahorro para la familia. Pero como um, estamos hablando de la cuenta de ahorro. Uh -huh. uh, so... A savings account is such an important. Importante ahorros. Um, action. Action. Mm -hmm. Ah, okay, perfect. Uh -huh. A savings account is such an important action. Okay. Es una acción que usted puede realizar. 
que es muy importante para usted, ¿ok? Entonces, aquí se puede poner action, podemos poner decision, ¿ok? A savings account is such an important decision, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Such an important decision, ¿ok? Entonces, también podemos hacerla eh, con esa parte, ¿all right? Vamos a ver ahora una debit card, ¿ajá? Uh -huh. ¿Cómo podríamos describir a una debit card? Necesaria. Necesaria. Ajá. Necesaria. ¿Cómo podría decir como peligrosa, pero ah. como de un mal uso? Okay. Mm, vamos a ponerle dangerous. Ajá. The dangerous. Eh, bueno, entre paréntesis lo vamos a hacer depende del uso. Depending on the use. Uh -huh. Dependiendo del uso, depending on the use. Uh -huh. eh, Dangerous. Is easy to use. Easy to use. Uh -huh. Por ayer nos dijeron easy to use. Uh -huh. Ok, creo que nos vamos a quedar okay. con eso. All right. Ahora, vamos a tratar de hacer una con so. ¿Con cuál la hacemos? A debit card is so necessary. Ok, a debit card is so necessary. Ok, uh -huh. perfect. Ok, so necessary. Ok, ahora, una debit card, eh, ¿qué es? ¿Cómo lo podríamos llamar o, o cómo lo podríamos describir? ¿Qué es? Porque así como describimos, por ejemplo, a teacher que era una person y el salvador que era un place, ¿qué, le, qué, qué atribución le podemos dar a debit card? Uh -huh. Un producto. Ah, un, un producto. Product. Ok, ok. Entonces vamos a poner a debit card is such what? Such a... Dangerous. Ok, dangerous product. Ok, excellent. Ok. Entonces acá al final es lo que le ponemos la atribución de lo que estábamos hablando de, 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 en este caso de la debit card, ¿ok? Entonces eh, es nada más agregarle algo más al, al adjetivo, ¿ok? Para que, se, para que sepamos a qué está haciendo referencia, ¿ok? Para que sepamos a qué está haciendo referencia. So the debit card is such a dangerous product, ¿ok? Such a dangerous product, ¿ok? Igual, depending on the use, right? Depending on the use, dependiendo del uso eh, que se le dé, right? Ok, el siguiente. A bank loan. ¿Qué significa loan? Préstamo. A bank loan. Uh -huh. How can I describe a bank loan? Uh -huh. Let's find some uh, adjectives to describe a bank loan. Uh -huh. How can I describe a bank loan? Un préstamo de un banco. ¿Cómo lo puedo eh, describir usando adjetivos? Yo le podría poner important for emergencies, probably. Important for emergencies. Ok. Uh -huh. A bank loan. También algunas personas dicen que es estresante. Stressing. Huh. Okay. Stressing. Okay. Estresante. A bank loan. ¿De qué otra manera pudiéramos describir a un préstamo de un banco? Utilizando un adjective. Este. Uh -huh. eh, para comprar algo. Podríamos poner difficult to get, difícil de conseguir, en algunos casos, ¿verdad? Dif difficult to get, ok? En algunos casos uno pasa preguntando y preguntando y preguntando y no, 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 ok? Difficult to get, ok? 
difficult to get. Entonces vamos a hacer una oración. Eh, a bank loan is so difficult to get. Ok. Ok. A bank loan, a bank uh, loan, se me faltó la loan ahí. A bank loan is so difficult to get. Ok. Les muestro el, 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 el bank loan porque lo vamos a ver el día de ahora en una conversación. Ok. A bank loan is so difficult to get. Ok. Es tan difícil de conseguir. Uh -huh. Ahora, ¿cómo, a, qué, ¿qué atribución le podríamos dar a un bank loan? Uh -huh. Process. A process. Ah, ok. A process, ok. Entonces, ¿con cuál utilizo para search? A bank loan is such. Uh -huh. ¿Con cuál adjetivo such. queremos? Mejor. Such. Uh -huh. Sacha, ¿cuál le ponemos? Important, stressing, or difficult process. ¿Cuál queda mejor? Uh -huh. Such an important. Mm, difficult. Process. Okay, okay. A bank loan is such a difficult process. Okay. Uh -huh. Perfect. Okay. A bank loan is such a difficult process. Okay, excellent. And the last one, vamos a ver el último. Checks. Uh -huh. Checks. ¿Cómo describiríamos eh, los cheques? Uh -huh. Checks. Uh -huh. Adjectives for checks. Important. Mm -hmm. Important. Como uh -huh. pagos también. Uh -huh. But let's find an adjective. Ahí tenemos que buscar un adjetivo. Uh -huh. Checks. Is it eh. easy to use again? Uh -huh. Easy to use again. Uh -huh. También easy to change. Ok. Fácil de cambiar. Ok. Rápido nos dan el dinero. Right. Easy to change. Ajá. Uh -huh. All right, vamos a ver, entonces, ¿cómo useful, haría? Teacher. Ah, useful, ok, thank you. Uh -huh. Uh -huh. Useful, ok. Ahora, en este caso voy a utilizar R porque ya estoy hablando de checks, ok. Checks, aquí voy a utilizar R, ok. Entonces, ¿cuál le pongo para so? Checks are so. Uh -huh. So useful. Ok, uh, checks are so useful, ok, excellent, ok. Check, checks are so useful. Uh -huh. Ahora, ¿qué otra atribución le puedo dar a checks? ¿Qué sería? Un place, object, process, eh, person. Uh -huh. Podemos hablar del material. Uh -huh. Product. Uh -huh. Place. Place. Uh, a place. Mm, no, son cheques. Ajá. Place. Ajá. ¿Cómo ah. De cheques. Ajá. Paper. Ah, paper. Excellent. Ok. Ajá. Checks are such an important paper. Ok. Son un papelito bien importante, right? <laughs> ok. Because we have money on that paper. Ok. Entonces ahí tenemos otra oración. Ok. Entonces esta, esta parte de, de, de que tenemos después del adjetivo. Está diciendo que le está dando otra atribución al sujeto, ¿ok? Para eso sirve utilizar such, ¿ok? Para eso eh, sirve utilizar such. Yo sé que eh, ya en nuestro contexto es más fácil utilizar so, y creo que eh, más comúnmente utilizar so, ¿ok? Such lo utilizamos más que todo para otra manera, pero es como para comparar, ¿ok? Eso se, se va a ver más adelante. Eh, es más común verlo en ese, en ese sentido, pero so se utiliza... En vez de utilizar very, ok? Que creo que very es, es bastante, bastante común. All right. Ok, people, we are going to move on. Ok, vamos a mover a la siguiente parte. Ok. Um, today we are going to see a new topic. Ok. Today we are going to work with gerunds. Ok. That is going to be the topic. Gerunds. Ya vamos a ver cómo utilizamos. Eh, en español le llamamos gerundios. Ok. Gerunds. Ok. Let's see. Over here I have a little conversation. 
Eh, me avisa si tienen alguna palabra, ok, que no, que, que no comprendan. Y luego vamos a ver eh, el significado. Ok, primero vamos a leer la conversación. Así que escuchemos. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track of the incomes and outcomes have to be mandatory uh, each on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials so we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that, but I know that we can pay it with the incomes we get. Mm, I'm concerned about asking for money, but let's try it out, okay? Let's try it out. Let's see, any, any new word? Therefore. Therefore, okay. Therefore, um, therefore, asimismo. Mm -hmm. Increasing. Increasing e aumentando. Mm -hmm. Mm -hmm. Raw material. Raw materials, eh, materiales en bruto. Si no estoy, si no estoy equivocado, permítame. Sí, materiales, eh, materiales en bruto. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, madera puede ser un material bruto. Mm -hmm. Okay, thank you. Uh -huh. Raw materials. Uh -huh. Buying. Buying, comprando. Uh -huh. Buying raw materials. Outcomes. Outcomes. Son los egresos. Tenemos incomes, que serían los ingresos. Y outcomes serían los egresos. Uh -huh. Este, incomes, que eran, dijo Ticho. Ingresos, ajá, ingresos. Y outcome es de afuera, sería los egresos o los gastos, ajá. También tenemos esta palabra que es however, significa sin embargo, ok. However. Ajá. All right. Eh, también tenemos esta que se dice concerned, concern. Creo que se parece mucho a consternado, pero... Eh, también se puede se puede traducir como preocupado ok I'm concerned about asking for money estoy preocupado de pedir dinero but let's try it out ok pero vamos a tratar ok vamos a intentar alright teacher disculpe ajá however que dice significado sin embargo uh -huh. sin embargo uh -huh. however uh -huh. gracias no problem. All right. Vamos a leerlo. Bueno, lo voy a leer una vez más y luego le voy a pedir a un par que me ayude a leerlo. Okay. So the sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and outcomes have to be mandatory on each sale. That's a good idea. Also, I'm interested in buying raw materials. So we save more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know we can pay it with the incomes we get. I'm concerned about asking for money. But let's try it out. Okay, let's try it out. All right, let's see. Teacher, Vamos a ver. Tell eh, me. puede volver a repetir cómo, cómo se, di, se pronuncia or sales is or tar, target. Target. This month. En la primera donde dice Hugo. Uh -huh. El, uh, ahí, uh -huh. ahí, por ahí. Por Therefore, ahí. increasing uh -huh. our sales. Is our sales. Uh -huh, our sales is our target this month. Uh -huh. Thank you. Yep. All right. So let's see. I'm going to ask Mauricio. Can you help me with Google, uh, Google, please? And then 
and Ines, you're going to be Middleton. Okay. Uh -huh. okay. The sales were not so good this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure, first analyzing and keeping track mm -hmm. on the incomes and outcomes have to be mandatory on each cell. That's a good idea. Also, I insert cell in budget raw materials so we sell, well, pardon, so we save more money. Mm -hmm. However, I prefer getting a bank mm -hmm. loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. I concerned about asking for money, but let's try it out. Okay, excellent. Good job. Okay. Thank you. Let's see. Now I'm going to have. Um, let's see, let's see, let's see. Let's see, Maritza, you're going to help me with Hugo. And um, let's see, Gloria, you're going to help me with Milton. The sale, sales were not to go this, this month. Therefore, increasing our sales is our target this month. Do you have any idea about what to do? Sure. First, analyzing and keeping track on the incomes and out outcomes have to be mandatory on each say. say. Thanks. I got Ida also in inserting in about right material so we have more money. However, I prefer getting a bank loan for that. But I know that we can pay it with the incomes we get. Mm -hmm. I'm concerned about asking for money, but let's uh, try it out. Let's try it out. Excellent. Um, okay. Let's try it out. Let's okay. Try it out. Excellent. Thank you. Okay. If let's you see, we have some words over here that are in, in bold. Okay. Tenemos algunas palabras en negrita. ¿Cuál es, la, o ¿Cuál es la, la distinción que logran ver en todas ellas? Que es algo que todas ellas tienen. Ajá. Se terminan en ING. ING. Ah, terminan en ING. Ok, ING, perfecto. Ok, terminan en ING. Entonces, ahora vamos a ver cómo utilizar ese tipo de frases. Ok, porque creo que anteriormente lo hemos visto cómo utilizarlo como verbo. Por ejemplo, algo que yo estoy haciendo ahorita. Por ejemplo, I am speaking in English. Eh, I am listening, ok. Uh, I am reading, ok. Esa creo que sería la manera más fácil de utilizarlos. Sin embargo, hay otras maneras de cómo utilizar, ok. Primero nada más quiero ver que eh, si podemos identificar o si podemos ver cómo cambiar esos verbos de manera normal a ing, ok. Simple, ok. Por ejemplo, watch, sabemos que es watching, ¿verdad? No hay, no hay manera donde perderse porque sabemos que es muy fácil eh, cambiarlo a ING. Entonces, en esto, en inglés, nosotros le llamamos gerunds, ¿ok? Gerunds, de cambiarlo de la manera normal al ING, ¿ok? Nosotros le conocemos como gerund, ¿ok? Gerund. Ahora, vamos a ver. Um, let me see. Uh, Dennis, hi, Dennis. How do I change clean to gerund? Uh -huh. Cleaning. Cleaning. Uh -huh. Cleaning, okay, perfect, okay, ING, perfect, uh -huh. let's see, um, let's see, now let's, let's make some phrases, okay, ahora hagamos unas frases, por ejemplo, uh, what can I be watching right now, que podría estar viendo ahorita si no estuvieras en clases, por ejemplo, okay, watching, yeah, yeah. watching TV, um, I, am, I, I am watching a movie, watching TV, watching a movie, uh -huh. what else, I'm, watch, I'm watching YouTube, I'm watching YouTube, okay, perfect, what about cleaning? What can I be cleaning? <laughs> cleaning. I cleaning my teeth. 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 
your t-shirt. Uh -huh. No, uh, I cleaning my, my, my teeth. Dientes. Ah, my teeth. Ah, my teeth. Okay. Ah, okay. Excellent. Okay. I am cleaning my teeth. I'm cleaning my bedroom. Uh -huh. What else? ¿Qué, ¿Qué más podría estar cleaning? My cleaning. My, my house. house. Cleaning my house. Uh -huh. Floor. My office. I'm cleaning my office. Okay. Excellent. Okay. Entonces, a eso ya no le llamamos gerund, sino que ya le llamamos gerund phrase. Okay. Porque no tengo únicamente solo el ing, sino que tengo algo más. Okay. Algo que lo complementa. Entonces, por ejemplo, watching TV, cleaning my bedroom. Okay. Pasa de ser un gerund a una gerund phrase. Okay. Así que, good job. Okay. Ahí tenemos el ejemplo de cómo eh, estamos creando gerund phrases. What about, what about go? ¿Cuál sería el ing de go? Vamos a ver. Ah, ok, going. Uh -huh. Where can I be going, people? Going where? I going to supermarket. Going to the supermarket. Uh -huh. Going to. ¿Qué otro lugar? Going, going to, to the beach. Going to the beach. Oh, nice. Excellent. Uh -huh. What else? I'm going to my work. I'm going to my work. Ok. Uh -huh. Nice. Ok, perfect. What about drink? Uh -huh. What is the ing? Drinking. 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 Okay. What can I be drinking, people? I drink, I drink soda. Coffee. Drinking soda, drink coffee. Coffee. Milk. Drink, drink milk. Drinking milk. Uh huh. Soda. Drinking Coca Cola. Drinking Coca Cola. Uh huh. Juice. I drink drinking juice. Drinking juice. Uh huh. Perfect. Okay. Excellent. Okay. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de gerund phrases, ¿ok? Nice job. Vamos a ver ahora speak. ¿Cómo sería eh, in ing? Speaking. Speaking. Ajá. Uh -huh. What can I be speaking? Speaking. I'm speaking. I speak English. English. Speaking English. Ajá. Uh -huh. I'm speaking. Speaking. I'm speaking with my boss. I speak. Ah. Speaking with, with my boss, speaking with you, excellent. Mm -hmm. uh -huh. Nice. All right. Uh -huh. Let's see, get. Ahora, get es un poco, es un poco diferente mm -hmm. porque para poder hacer el ing de get, lo vamos a duplicar la letra T. Ok. Vamos getting. a duplicar, que sería getting. Uh -huh. Getting. Ok. Entonces, getting. en ese caso, eh, vamos, esa es una de las pequeñas excepciones en donde eh, duplicamos la letra T. Ok. Entonces, nada más hay que acordarnos de esa, de esa palabra, ¿ok? Que se duplica. ¿Por qué se duplica? Ah, porque tenemos verb, sorry, tenemos consonant, double consonant, ¿ok? Tenemos eh, una palabra que tiene consonante, vocal, consonante. Por eso se duplica, ¿ok? Por eso se duplica y solo es una, 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 eh, solo es una, una vocal. No tenemos otras vocales ahí, ¿ok? Entonces, es una de las pequeñitas reglas, pero casi no, 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 no son muy comunes los verbos que son así. Ok. Um, let's see. Get in, right? Get in. Eh, what can I get, people? ¿Qué podría conseguir? Get in. I'm getting a pet. Getting a pet. Ajá. Consiguiendo una mascota. Ajá. Getting a pet. Getting a cat. Getting a cat. Getting a. Yo. Getting a job, excellent, okay. Uh -huh. Getting a kid. Okay, uh -huh. what else? Getting a loan. Oh, getting a loan, uh -huh. consiguiendo un préstamo, okay. Préstamo. Getting a loan, excellent, uh -huh. getting a loan. Getting a house. Getting a house, perfect, okay, getting a house. All right, the next one. Check, that is going to be checking, right? Check in. Check in. Oh. All right, what can I'm be... checking my, my uh -huh. email. I'm checking my email. Uh -huh. Perfect. What else? I'm, I'm checking... checking the cell phone. I'm checking my cell phone. Checking my cell phone. Uh -huh. Checking my cell phone. I check. I check it messenger. I'm checking messenger. Okay. Uh -huh. Perfect. Nice. All right. And the last one. Tenemos take, ok. Obviamente acá le voy a poner ing. Entonces eh, le voy a cambiar el, la e por la i, ok. Ajá. Tengo que hacer ese pequeño cambio ahí. 
taken, okay? What can I be taking, people? Taking, I am taking. I'm taking time to My relax. lunch, I taking. Okay, I'm taking time, I'm taking my lunch. Uh -huh. Or my dinner, <laughs> okay. If you're having dinner. I'm taking a nap. I'm, I'm taking, taking a nap. Class. I'm taking my class. I'm taking a nap. Excellent. Okay. Excellent. Entonces, eh, decíamos, ¿verdad? Cuando solo tenemos el ING, es únicamente eh, una, eh, una frase. Ok. Perdón, es un yero. Ok. Es una más, una, una palabra. Pero cuando ya le agrego algo más, así como lo que estamos haciendo ahorita, ya sería yero phrase. Ok. Yero phrase. Entonces, vamos a utilizar la segunda parte, que sería yero phrases el día de ahora. Ok. Y vamos a ver en diferentes posiciones en las que la puedo poner. All right. Antes de continuar, vamos right. a hacer unas pequeñas eh, mimics, ¿ok? ¿Se acuerdan la vez pasada que hicimos unas mimics? Para ver qué nos estaban haciendo nuestros compañeros. Ahora sí las vamos a poder utilizar utilizando gerunds, ¿ok? Entonces, todo lo que queramos decir, tenemos que ponerle ing, ¿ok? A todo lo que queramos, pon a todo lo que queramos describir, eh, a todo lo que queramos dar la respuesta, tenemos que ponerle ing, ¿all right? Voy a empezar entonces con Gloria. Gloria, you're going to help me, ¿ok? Le voy a escribir una frase, nos hace la mímica, no voy a decir la frase, ¿ok? Nos hace la mímica y nosotros vamos a eh, adivinar, ¿ok? Vamos a ver, Gloria. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, nos va, nos va a... a... Ajá. Taking a selfie. Taking a selfie, excellent, okay, nice, nice. Taking a selfie, okay, nice, okay, or, or taking a picture, right? Taking a picture, okay, perfect. Vamos a ver, Maritza, me va a ayudar Maritza. Well. <laughs> Ahí está Maritza, no la voy a leer, solo nada más hace la mimic. Uh -huh. Teacher, pero no veo. Ahí se la puse, en, me el, puse? en el chat, ahorita voy otra vez, permítanme. Ahí está. No la veo, teacher. Permítame. Ahora. Oh. Ajá. Mm. Ajá. Ajá. Drinking. Drinking. Drinking, 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 Solo no va a ser la mímica. Ups, perdón. Se la, mandé, se la mandé a Félix. Vamos a ver, Félix. No puede hacer. Perdón. Ah, no, 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 no. No, 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 no se la mandé a usted. Es que Félix me escribió ahorita, ahorita, ahorita vi. Perdón. Pero no la veo. Ahorita va otra vez, Vilma. Ah. Ajá. Ok. Typing. Writing. Oh. Writing. Writing. Oh. No. Um, Playing a piano. Fading. Mm. Okay. Die. Um. Bad being computer. Bad being computer. Writing. No. Writing. No. Mm -hmm. Writing? no. Mm. Taking. Writing. Mm. Taking the email. Writing. No. Writing. Texting. No. Checking. Checking. Um. Sending 
Sí, es in the computer, pero falta la primera palabra. La primera palabra no, no hace falta ahí. Touching? No, touching, no. Ay. Ushiri, uh, como no sé. Haga el mouse, haga el mouse. Using the computer. Using the computer. Ajá. Using the computer. Ok. Era using the computer. Ok, nice. Ok, let's see. The next one. Le voy a preguntar, a, bueno, le voy a pedir ayuda a Dora. Yes. <laughs> Ahí está, Nino. Pues tiene que ser la mímica, ¿ok? Ok. No, casi no le vemos las manos. No sé. Ok, ok, ok. Ahí está. Ok. Pay. Taking uh, money. No. Receiving. No. No, ah, no, no, receiving. Uh -huh. Buying. No. Taking. No. Getting a page. No. Póngale aguacate. <risa> Ajá. Okay. Ahí ya, ya dijeron money, entonces ahí nada más que completar con money. Ajá. Ahí está haciendo así. Uh -huh. Contar dinero. No, no contar fuera así. Like um, Ajá. Ahí está. Sí. ¿Y cómo es? Sobando. Sobando el dinero. A las aburridas. Solo viendo. No. Es lo contrario de taking. Es lo contrario de taking. Spending. No. Ah, por ahí va. Giving, por ahí va. giving a money. Ajá, giving money. Ajá, eso es. Giving money. Giving sí, money. Ajá. Ajá. Dando giving dinero. Money. Así ah, es, ajá, excelente. Ok, nice. Ya he comprado el billete de lotería, teacher. <laughs> All right, the last one. Vamos a ver a Susan. Le voy a pedir a Susan. Ok. Va a ser la mimic. Ok, the last one. Writing. Writing. Uh, que es una phrase. Uh -huh. Writing. Uh, Firmando. No. no. Writing a writing the letter. Okay. Writing a letter. Nice. Uh -huh. Writing a letter. Excellent. Uh -huh. Writing a letter. Perfect. Okay. Nice. Nice. Okay. Entonces, eso es como utilizamos gerund phrases. Okay. No solamente decir el verbo, sino que decir eh, un complemento. Right. Ok, vamos a ver, vamos a pasar a asistencia antes de continuar, nada más déjame ver. Acá me están diciendo que tienen problemas con el internet. Eh, Nestalí, no es Nestalí y, y, eh, y Marina. Por eso no se pueden conectar. Ok. Teacher. Dígame. Ajá. Este, la encuesta... Eh... Sí la, la encuesta, sí, la encuesta la vamos a llenar el día viernes. Ajá. El día viernes vamos a llenar la encuesta todos juntos. Creo que ya las escribieron eh, de parte de Inglés Corporativo, tanto como por correo o al WhatsApp. Se comunicaron con ustedes de acuerdo a una encuesta. Hay un par de puntos ahí con los que les voy a ayudar, así que vamos a esperar hasta el día viernes. Oigan, cabal, este, después, de pedir, después de pasar resistencia, vamos a trabajar en eso. ¿okay? Eh, así que ahí los esperamos a todos el viernes. Right? Bueno, vamos a pasar a asistencia. Let's see, Cristina, por aquí la vi, pero quizás tenía problemas con el internet. Eh, Gloria. Present teacher. Thank you. William Gamero. Present teacher. Thank you. Denise Manzano. Present. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present. Thank you. Carla Tatiana Carrero. 
This is here, Claudia Carolina Sánchez. Por ahí la vi también, pero tuvo problemas con el internet. Vilma Cruz Guzmán. Present teacher. Thank you. Edwin Armando Díaz. Diana Yasmin Rivera. No. Susan Michel Leiva. Present teacher. Thank you. Félix Baltasar Amaya. Present. Thank you. Eh, Ninés Barraza. Present teacher. Thank you. Eh, Noé Neftali Hernández. Bueno, él me está diciendo que tiene problemas con la conexión. Okay. Eh, Maritza Alfira Castellón. Present teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. No. Eh, José Lampicas. Por ahí lo veo, pero no lo veo. Este es Samuel Antonio Villalta. Presente. Thank you. En Marina, me está diciendo que tiene problemas también con el internet. Okay. All right, people, thank you. All right, entonces ya practicamos Jeron Races. Okay? Es muy importante que nos acordemos eh, de siempre utilizar no solo Jeron, sino que vamos a utilizar la frase completa. Okay? Así como lo habíamos estado eh, ensayando hasta ahorita. All right, con Amimix. Así que. Vamos a continuar. All right. Now, vamos a ver tres maneras diferentes en las que puedo utilizar ese Jeron phrase. ¿Ok? Vamos a ver tres posiciones en las que la puedo utilizar. Number one, I can use Jeron phrases. ¿Ok? Toda la frase, por ejemplo, speaking in English, drinking soda, eh, watching TV. ¿Ok? Toda la frase la puedo utilizar como subject. ¿Ok? Sabemos que un subject puede ser como, por ejemplo, He, she, eh, they, ok. Eso es como los sujetos que nos, nosotros normalmente tenemos entendidos que podemos utilizar, ¿verdad? I, he, she, it, ok. Ahora vamos a ver cómo utilizamos una gerund phrase como un sujeto. Por ejemplo, yo le puedo decir, it is bad, ok. Le puedo decir a una oración, ok, sí, sí. Uh, it is bad, ok. It is bad. Pero nos podemos poner a pensar aquí qué actividades o okay, qué... Eh, ¿Qué Jeron phrases pueden ser malas para nosotros, por ejemplo? Uh -huh. una, pongámonos a pensar en una, en una actividad que sea mala para nuestra salud o para nosotros. Ajá. Robar. Ok, robar, pero utilizando cualquiera de esas frases. Ajá, un, un, un poco más fácil. Uh -huh. Smoking. Smoking. Ah, smoking. Fumar. Okay. Fumar, ok, smoking. smoking. Ajá. Entonces vamos a poner smoking cigarettes. Creo que es aquí, no. Ok, ahí está con doble cero. Smoking cigarettes is bad, ok. Entonces acá tengo la Jeron Face, ok, lo que estamos viendo anteriormente. No es nada más smoking, sino que smoking cigarettes, ok. Smoking cigarettes is bad. Un ejemplo aquí. Drinking beer is bad, ok. Drinking beer is bad. Entonces, en ese caso, toda la frase la estoy utilizando como sujeto. Es como que yo dijera, it is bad, ¿ok? It is bad. Solo que en ese caso, en vez de decir it, voy a decir toda la frase, ¿ok? Así que podemos pensar en otras frases utilizando cualquiera de esas actividades o cualquier otra actividad que sea mala para nosotros. Uh -huh. Ajá. Think of an activity using a gerund phrase. Uh -huh. ¿Qué actividades son malas para nosotros? O para la salud, digamos. Uh -huh. Eating fast food is bad. Ok, eating fast food. Ok. Comiendo comida, comer comida chatar, right? Eating fast food is bad eh, for your health. Ok. Eating fast food. Entonces, si se fija, toda esta es el, 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 todo ese es el sujeto. Ok. Eating fast food. Ok. Es una acción. De esa acción me estoy hablando. Ok. Vamos a ver. Um, let's see. Uh, vamos a poner otra. Important. Ok. 
Vamos a poner ahora con it is important. What is important, people? Uh -huh. What is important? Studying. Excuse me? Studying English. Ah, studying English. Ok, perfecto. Estamos utilizando oraciones o frases, right? Studying English sí. is important. Mm -hmm. Vamos a ver. Uh -huh. Drink eh, water. Drinking water. Uh -huh. Is important. Ok, excellent. Uh -huh. Any other any other phrase? What is something else that is important for us? Uh -huh. ¿Qué otra actividad o qué otra frase podría ser importante? Uh -huh. eh, walking. Walking. Uh -huh. Walking is important. Ok. Uh -huh. Excellent. Is important. Yes. Okay. Uh -huh. Walking is important. Ok. También podemos ponerlas nada más con el verbo. Ok. Walking is important. Uh -huh. Any other? Uh, working is important. Uh -huh. Yes. Perfect. Thank you. Any other? Cleaning the house is important. Ok. Cleaning the house. Es importante, ok, excelente, ok. Entonces estoy poniendo una frase en ING para complementar la oración, right? Entonces todo eso es el sujeto. Uh, uh -huh. Taking a shower. Ah, ok, taking a shower is important. Yeah, excelente, ok. Es importante. Ajá, uh -huh. excelente, thank you. Uh -huh. What else is important, people? Un ejemplo más. Learning. Mm, learning new clothes. <laughs> learning? No, le, le, no. Learning new. No sé. Learning new. ¿Qué, qué podemos aprender de nuevo? Learning new. Ver. Como cosas nuevas, no sé. <laughs> learning new. Pongámosle abilities. Uh, learning new yeah. abilities is important, ok? Uh -huh. Learning new abilities is important, ok? Excellent. Entonces, en este caso estamos utilizando gerund phrase, ok? Como sujeto, ok? ¿Por qué como sujeto? Si se fijan acá, en medio tengo is, ok? Que sería el verbo principal, ok? Entonces, ahí nada más estamos haciéndole énfasis a la actividad, ok? A la actividad. All right? Lo mismo va a pasar con is bad. Okay? Drinking beer is bad. Um, taking a shower uh, after eating is bad. Okay? Or swimming uh, after eating. Okay? Nadar después de comer is bad. Okay? Entonces ahí tenemos esas, esas frases. All right? Ahora vamos a ver lo más común que tenemos. Okay? Que sería utilizar gerunds as verbs. Okay? Como utilizar, utilizarlo como parte del verbo. Okay? Ahora, en este caso, vamos a complementarlo con algunos verbos en específico. Con estos verbos únicamente puedo utilizar una gerund phrase, ¿ok? No puedo poner solo el verbo normal, si tengo que, tengo que poner todo el verbo en ing y un complemento. Por ejemplo, I like, y después de like, siempre tiene que ir un ing, ¿ok? Siempre, siempre. O puedo poner to también, pero en este caso estamos eh, practicando con gerund, ¿ok? I like drinking water. What else do you like, people? I like, and tell me, one activity in ING. I like playing guitar. I like playing the guitar. Uh-huh. Nice. Let's see. Um, uh, uh, I like play playing soccer. I like playing soccer. Uh-huh. Nice. I like playing soccer. Let's see, Susan, can you tell me one? I like what? And uh, let's see then, Gloria, also tell me, I like what? What do you like? Think of an activity. Uh -huh. Like listen music. Listening to music. Uh -huh. I like listening to music. Perfect. Let's see, Felix, also, can you tell me one example? I like, I like. Mm. I like. Uh, Walking in the morning. 
Ah, walking in the morning. Okay, perfect. Uh -huh. Perfect. That's nice. Uh -huh. I like walking in the morning. Uh -huh. Any other example, people? I like watch TV. I like watching TV. Uh -huh. Watching TV. Perfect. Okay. I like watching TV. Okay. Now, the opposite. What do you dislike? Dislike. Okay. Dislike. In my case, I dislike drinking beer. No, I don't like it. Okay. I don't like it. Uh -huh. I dislike drinking beer. What about you? What is something that you dislike? Okay. That's the opposite. Okay. Como I don't like. Okay. Eh, vamos a ver. Um, vamos a ver. Eh, Minef, what's something that you dislike? Ah, perdón, no le, no le escuché bien. Ajá. Algo que no nos guste. I dislike what? I dislike the snake. Pero aquí sería una activity. Ajá, sería una activity. Una activity. Ah, ok. Ajá. I dislike. Uh, uh, uh. What? Uh -huh. <laughs> I dislike wash dish dishes. Washing Very. the dishes. Uh -huh. Uh -huh, wash. Oops. Washing the dishes. Okay. Uh -huh. Okay. Washing the dishes. Okay. Excellent. Let's see. I'm going to ask uh, Mauricio. What do you think, Mauricio? What do you dislike? I dislike eating was late. Eating? Eating? Uh, was late. Lado. Ice cream. Yes, ice cream. Ah, ice cream. Okay. I dislike eating ice cream. Okay. Okay. In my case, I dislike drinking coffee. Creo que él había dicho, ¿verdad? I dislike drinking coffee. <laughs> okay. Let's see, Dennis. What's something that you dislike? Um, how do you say um, traffic? <laughs> ah, but, pero con una actividad. But yeah, poner driving. I, I dislike the, driving in the traffic. Uh -huh. In the traffic. I dislike uh -huh. driving in the traffic. Okay, excellent. Okay. I dislike driving in the traffic. All right, excellent. Nice. All right, the next verb. I prefer. I prefer, uh -huh. I prefer, in my case, I prefer drinking soda, okay? I prefer di drinking soda. También, en este caso, prefer, okay, es otro verbo que lo puedo utilizar con ing. Okay? Acá le estoy mostrando los diferentes verbos que podemos utilizar con gerum phrase, okay? Now, I prefer drinking soda. For example, in a Sunday, what do you prefer, people? What do you prefer in a Sunday, in domingo, right? What do you prefer in a Sunday? I prefer... I prefer eating my pupusas. Okay, I prefer... Oops, I prefer eating pupusas. Uh -huh. Por ahí me, me dijo Maritza. I prefer sleeping. Ah, I prefer sleeping. Uh -huh. eh, William parece que me dijo una. Prefer... Drinking coffee. Ah, and you prefer drinking coffee. Okay, perfect. Uh -huh. So yeah, people, okay. Así como podemos utilizar también esta otra Jerry Friends, right? The next one, I love, okay. I love, okay. Ahí aumentó de like, I love. Entonces, yes, es, es el, podemos decir como que doble, right? I love. So what do you love doing, people? What do you love doing? In my I case, know. I love playing video games. <laughs> okay? I love playing video games. Uh -huh. What about you? Think of an activity. I love run in the morning. Run or running? Uh -huh. Running. Running in the morning. Okay, excellent. In the morning. Uh -huh. Excellent. I love running in the morning. Uh -huh. Any other? I love walking in the beach. Ah, I love walking in the beach. Okay, nice. Uh -huh. Nice. Uh -huh. Vamos a ver, Gloria, what's something that you love doing, Gloria? I love... I think of an activity. 
I love speaking um, in the class. I love speaking in the class. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, to the clients. A los clientes. Ah, okay. Okay. I love speaking uh, to the clients. Okay. Nice. Uh -huh. Nice. Now, another one. I start. Okay. Empiezo y luego me dice la actividad que empieza. Eh, hacer mañana, la otra semana o el otro año, ok, no sé, cualquier cosa start es otro verbo que lo puedo utilizar con ing, ok por ejemplo, I start eh, practicing no, I, I start eh, going to the gym next month ok, no, but yeah ok, I start eh, going to the gym next month, ok entonces es algo, otra, otra, otro verbo que también lo puedo utilizar con Jerome phrase, ok, going to the gym es toda la frase que yo estoy agregando acá mm -hmm. I start what people I start start cooking in, in the weekend ah ok, I start cooking in the weekend, ok, nice uh -huh. nice one example more Uh -huh. I start to planning my next travel. I start planning my next travel. Okay, or my next trip. Uh huh. Okay, my next trip. Okay, perfect. And the last one, I hate. I hate. Okay, yo odio. Okay, I, I don't like this at all. For example, I hate going to the bank. Okay, I don't like it. Okay, I hate going to the bank. Okay, because I hate going to the hospital. Ah, you hate going to the hospital, okay? Excellent, okay? Excellent, okay? Another Teacher, example. what do you say? Temprano. Early. Early. Ah, okay, I had uh, going... ¿Cómo puedo decir que detesto levantarme temprano? Ah, okay. Entonces, en ese caso, la actividad sería wake up. Ahí nada más vamos a cambiar wake up por ING. ¿Cómo sería? Uh -huh. Wake up. Uh -huh. Waking up. Uh -huh. Uh -huh. Waking, I hate... waking up early. Early. Okay. Perfect. Uh -huh. I hate waking up early. Yeah, me too. <laughs> okay. I hate waking up early. Uh -huh. The last example. What do you hate doing? I hate... I hate eating hot food. Ah, really? You don't like hot food? No, nah, teacher. Oh, okay. So you don't like soups? <laughs> no. <laughs> ah, okay, okay. But eating soup is important for you. <laughs> yes, I, I'm, I'm eating because it's healthy, but I don't ah, like. Okay, okay, all right. Okay, excellent. All right, people. Entonces, ahí tenemos el segundo bus, okay? El primero era utilizándolo como sujeto, ¿verdad? Utilizándolo al inicio. Ahora ya vimos cómo utilizarlo después de unos verbos en específico. Like, dislike, prefer, love, start, and hate. ¿Ok? Así que ahí tenemos cómo utilizarlo de esta manera. Y la última que vamos a ver es cómo utilizarlo después de una preposición. ¿Ok? Ahora... En este caso, hay unas frases en específico en inglés que siempre que tenemos esa frase y termina con, un, eh, con una preposición en específico, vamos a utilizar un ING. Por ejemplo, interested in, es interesado en, ¿ok? Cuando decimos en, por ejemplo, cuando usted dice, estoy interesado en aprender inglés, ¿ok? Ah, en ese caso, aprender no lo va a poner en presente en inglés, sino que lo va a poner en, en learn, ¿ok? Learning. Es una regla que tenemos cada vez que nosotros decimos interested in. ¿Ok? Interested in. Siempre después de interested in, vamos a poner ing. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar ahorita en qué estamos interesados ahorita. ¿Ok? Tengo acá un, un ejemplo. I'm interested in learning English. Uh -huh. Ajá. 
Uh -huh. What are you interested in? I, interested I am interested in, in speaking English. <laughs> okay, I am interested <laughs> in speaking English. Uh -huh. Vamos a ver. I'm interested um, in traveling another country. Okay, I am interested in traveling to another country. Perfect. Uh -huh. I'm interested in learning French. Oh, okay. I'm interested in learning French. Okay. Nice. Voy a poner ahí la, la que me dijo Dennis. Traveling to another country. Okay. Entonces, excellent. Entonces, si se fijan, estamos utilizando ING después de esta frase en específico. Okay. Interested in. No importa si otra persona está interesado en. Por ejemplo, my sister is interested in. Uh, playing the violin, okay? Or my mother is interested, interesting, sorry, interested in um, uh, learning uh, how to prepare a cake, okay? Entonces ahí podemos poner otras frases también. Y la última que vamos a ver sería concerned about, okay? Que de hecho lo teníamos ahí en la en la en la en la en la, en la conversación, okay? Por ejemplo, ahorita en nuestro contexto, I'm, I'm concerned about feeling sick, ¿ok? Me siento preocupado de sentirme enfermo, ¿ok? Porque el primer, el primer síntoma y la primera decisión va a ser ya saben cuál, ¿no? <ríe> Ese es el, el miedo que tenemos hoy, ¿ok? I'm concerned about feeling sick, ¿ok? Estoy preocupado de... Oh, ajá. Entonces ahí tenemos esa, esa pequeña frase que también va a ir seguida de una ING phrase. Okay, I'm interested in, I am concerned about, okay. ¿De qué estamos preocupados ahorita? I'm concerned about. Uh -huh. I'm concerned about. Yes. Sleeping late. Ah, okay, I'm concerned about sleeping late. Uh -huh. Excellent, okay. Sleeping late. Uh -huh. Okay. Ya, yeah, porque tenemos que ir a trabajar mañana, right? Entonces, nos preocupa, right? <laughs> de ir, de irnos a dormir tarde. Right, I'm concerned about sleeping late. Okay, excellent. Entonces, de ahí tenemos las tres maneras, okay? Cuando lo utilizamos al inicio, después de ciertos verbos en específico, Y al finalizar, eh, una frase en específico. Por ejemplo, interested in, concerned about. Okay? Esas dos frases siempre van, van a llevar un ing phrase. Okay? Una gerund phrase. Así como las que ya vimos eh, al principio. All right? Excellent. ¿Alguna duda con esto? Creo que acá es nada más que todo eh, cuestión de práctica. Okay? Mientras más lo practicamos, Más nos acostumbramos a utilizar los ING. Creo que más que todos los que son de, de sujeto son los que son los que hay que acostumbrarse un poco más porque estamos acostumbrados a utilizar he, I, she. Entonces, esos son los que tenemos que practicar un poquito más. ¿La questions? All right. Now, let's go then to uh, page 42. Okay. Page 42 in your manual. Okay, page 42, section 5. Acá tenemos una, eh, tenemos four different conversations, okay? Y tenemos que completar las, eh, completar las conversations utilizando el verbo correcto en ING, ING, okay? In ING. Entonces, ahí no tenemos que pensar en frases, sino que únicamente poner el verbo en el lugar correcto, okay? Obviamente todos los verbos van a ir con ING al final, okay? Acá los tenemos de manera normal. Vamos a ver. ¿Alguna duda de qué significa alguno de los verbos que tenemos ahí arriba? Uh -huh. Provide, teacher. Provide. Eh, sería eh, proveer. O oh, déjeme buscar otra, otra palabra. Porque se, también se dice dar, pero dar ya es give. Entonces, déjeme buscarle otro sinónimo. Provide. Aportar o proporcionar. Uh -huh. Uh -huh. Provide. Uh 
Huh? Any other? Thank you, significa higher. No. Higher. Significa I don't con know. contratar. Uh -huh. Higher. Creo que en los call centers es bastante común eso de we are hiring. Okay. Estamos contratando. We are hiring. Uh -huh. En sell sabemos que vender, ¿verdad? Sell, get, have, pay, give, and ask. ¿Saben qué significa ask? ask. Uh, preguntar. Ya, yeah, preguntar. Ok, preguntar. Uh -huh. yeah. Ask a question, right? Ask a question. All right. Excellent. So, vamos a trabajar en grupos ahorita. Vamos a completar las conversations utilizando... The ING or the gerund, okay? The correct gerund of each, uh, on each sentence, okay? Cuando terminemos, nos turnamos para practicar las conversations, all right? So, vamos a trabajar en grupitos, así que por favor, acepte la invitación. Here we go. Hello. Hello. Hola. Hello. Vender. Hey. Hola. Ok, me están pidiendo la captura. Permítanme. Vender. With office. Creo que C. Ahí está. La primera sería ser. Vender. To the stars, to Christmas, waking up. Hola. Hello. Do we start to Christmas? Start. Uh-huh. Um, Digo que es. With all. Provide. No. Ser. No, 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 no. La, la, la podrían dejar de último por si está muy complicada y la que quede sería para eso. Uh -huh. Díganos, teacher. No, no, no. Hay que buscarlo de todos. Hay que buscarlo. Uh -huh. Pero. Ya lo vamos a ir. Saying. Saying. Do we, start, no. do we start paying to Christmas weeks off? Uh -huh. hmm. I prefer uh, get, no, get, no, 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 getting one more week plus some ones. Hagamos la número dos. Ya vamos a regresar a la número uno. Creo que la número dos está más fácil. Ajá. Uh -huh. Are you interested in buying? No, eh, no es. My new ideas pro. Nuevas ideas. Provide. 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 Provide, ponemos. No, espérame. No. In... Aportar, no, porque sería. Están interesados, ellos eh, están interesados en nuevas ideas del producto. No veo. 
Vender. Vender, preguntar. Hello. Hello, teacher. I don't understand. Sí. Es. <laughs> Hagamos, o sea, la, es, haga, hagamos la número dos. Creo que la número dos está más fácil. Dejamos la número, ajá, la número dos es I prefer them to work one more week plus a bonus. O sea, yo entiendo que es I prefer paying. Ajá, yo prefiero pay. que me paguen, vea. Ajá. Bueno, que sería pagarles a ellos. I prefer paying them to work uh -huh. one more week plus a bonus. Ajá. Plus a bonus. Ajá. Ajá. Porque ahí están hablando del, del dinero, ¿verdad? Del bono. Uh -huh. ajá. Ahí tenemos pain. Okay. Vamos Espera a ver la, la primera. Hagamos, hagamos la número dos y la que, la que quede pues va a ser para la primera. No Ajá. es asking, no. Mm. Mm. Podría, pero no. Ok. Ajá. Are you interested in your in new ideas Provide, for providing? Estoy interesado en nuevas ideas. Providing sería. Providing. Mm. Heavy. Are you interested in a heavy? New idea. In having new ideas. Ajá. Ajá, for products. Having. Ajá, teniendo having. nuevas ideas para el producto. Ajá. Uh -huh. Sorry. Okay. Yes, I am. Do you have? I love some. I love um, I love getting. Ajá. Sí, verdad. I love, I love getting some. some. Ajá. Sí, quisiera conseguir algunas. Nuevas uh -huh. ideas, right? New, new ideas for, for the product. For product, okay. Salaries to employees each month is for security. Quiero ver. ¿Qué, ¿Qué significa hire? Eh, hire, contratar. contratar. Ajá. contratar. Okay. Ahí sería providing. Así es, ahí providing salaries to uh -huh. employees. Ajá. Y la otra es Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Um, so... Esa ya. Esa no se me Ajá. Así va. Sí. Eso sería en la 1. En la Ajá. Mire, teacher, en Ajá. la primera se, pensamos que es: Do we start having two Christmas weeks off? Uh -huh. Híjole, ya no. Uh -huh. <ríe> y en la, la, la B, I prefer getting them to work one more week plus a bonus. Ok. Plus a bonus. Uh -huh. En la 2. Uh, bueno, en la, en, la, en, la, en la primera B, en la 1B, estamos hablando de bonos, como que estamos hablando de... De, 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 de dinero. De dinero. Sí, Entonces, sí. ¿con qué verbo quizás iría mejor el dinero? Con... Paying. Ajá, paying. Pay. I prefer paying them to work one more week, plus, plus a bonus, ¿ok? Paying. Uh -huh. Why in a... Little A está bien. Eh, no. Nope. No, ¿verdad? <ríe> no, ajá. No. Si quieres, dejemos la de último, porque creo que es un poco más confusa. Ok. Hagamos la dos primero, ajá. Ok. Ah. Are you interested in New Year's Cup? Selling. 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 Está preguntando si está interesado en nuevas ideas para productos. Ajá. Vender. Getting, getting. getting. No. Suena Tenía. bien getting, ajá, suena bien getting, pero sí. es otra. Eh, <risa> pero no puede ser. Pero... Eh. Are you interested in? Eh, at? At? El problema es que no sería asking, asking porque es, después de ask tendríamos que tener for. Ajá. Ah, ok. Sí, ask for, asking for new ideas, pero ahí no tenemos. Sí, no. Pro, provide, provide, providing. 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 Ajá. Ah. 
es que sí suena bien, pero el ejercicio me está dando otra respuesta. O sea, si usted me dice providing, yo, yo lo entiendo, pero eh, eh, creo que vamos a buscar la respuesta correcta para que le ayude el ejercicio de la plataforma. Ajá. Entonces sería having. Ajá. Mejor. Uh -huh. Having. Ajá. Are you interested in having, having new ideas, ideas for products? Ajá. Ok. Are you interested in having new ideas for products? Ajá. ¿Estás yeah. interesado en tener nuevas ideas para, lo, para los productos? Ajá. Mm. Ajá. Uh -huh. mm. Yes, I am. am. Do you have? Bueno, ahí, hasta ahí nos decía la respuesta. Miren. Do you have? Uh -huh. <laughs> <laughs> I love. I love. No. Getting some. Getting yeah. some. Uh -huh. I love getting some. Okay. Ok, now number three, estamos hablando de los salaries. Salaries to employees each month is our priority. Los... Paying. Ya habíamos puesto paying en la, en la 1B. Ajá, entonces, ah, sí, ajá, ajá. Ajá. Total, total, con selling salaries. De los salarios. Oh, no, no, ajá. No. 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 Providing. providing, ajá, providing uh -huh. salaries uh -huh. to employees, ajá. Uh -huh. Hay que proporcionarle los salarios. Ajá. Uh -huh. Excellent, continue. Providing. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Vamos a ver cómo vamos por acá. Hello, teacher. La cuatro nos hace falta. Number four, are you worried about... Vamos a ver, worried about. Ajá. Sell. Selling. Ahí en ese caso eh, lo vamos a poner ask, pero creo que les puse preguntar, ¿verdad? Entonces en ese caso ask también se puede utilizar como pedir. Ajá. Asking. Ajá, asking the bank for a loan, for the new loan. Ajá. Entonces sería pedir, pedir al banco un nuevo préstamo. Ajá. Really, I'm more concerned about uh -huh. having. Sería having. Having the new products to pay the employees. Uh -huh. ¿Cuál me dijo, Samuel? Having. Having. Hmm. Entonces, ¿va a tener los productos para pagarles a, a los empleados o, o qué sería mejor? Porque teniendo los productos, quizás no hay dinero. Entonces, ¿de qué manera podemos tener el dinero con los productos? Eh, podría ser una cuatro giving. Um, mm. Entonces, lo va, lo, solo lo va a dar. No, no, lo, no, lo, no va a tener dinero. Ajá. Voy a ver una pista. Está entre los últimos tres. Uh -huh. Which one? Spelling. Spelling. Ajá. En este caso vamos a poner selling. Ajá. Not really. I'm more concerned about selling the new products. Ok. Eh, me preocupa más vender los nuevos productos, ¿ok? Para pagarle a los empleados, uh -huh. en vez de pedir un préstamo. Uh -huh. mm, sería selling the bank. No, en la, en la cuatro sería eh, asking the bank. Uh -huh. Ah, uh -huh. asking. Uh -huh. Y luego selling the new products. Uh -huh. Selling the new products. Uh -huh. 
selling yes selling the new products to pay to employees all right okay ahora practiquémoslo eh, y luego vamos a regresar al grupo principal okay hello no, so, a nos, nosotros nos gustaría da, nos dice do we start giving to christmas weeks off Yes, uh -huh. the way start giving the two Christmas weeks off. Uh -huh. That I I prefer asking. Asking. Mm. Hmm. Uh -huh. <laughs> no, I prefer mm -hmm. return to work. Return to work. I said you're hiding. No, no. No. Uh huh. More quick response. So let's say that's a fault. No. Como están hablando, están hablando de darle dos semanas de vacaciones, las dos semanas de, de Navidad de vacación, ¿verdad? Uh -huh. eh, dice, no, pero I prefer them to uh -huh. work one week plus bonus. Okay, prefiere que eh, una semana paying. más, ajá, paying, ajá. Pagarles una semana más, más el bono. Uh -huh. ¿no? Paying them to work one more week, las semanas. Uh -huh. Ah, pues la equivocamos en la otra. <ríe> es que en realidad, al final, o sea, se pueden combinar. O sea, si usted me dice, eh, no sé, me puede poner otro verbo y va a sonar bien. El problema es que acá estamos buscando que sean correctos para que no les cueste la, 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 la parte de la plataforma. Porque en la plataforma van a encontrar algunas de estas para completarlas. Entonces, entonces aquí estamos tratando de que sean las que, las que están en el, en el manual para que no les cueste la plataforma, pero sí se pueden combinar. O sea, la idea está. Entonces, ahí sí, 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 sí se entiende. ¿verdad? Al final, lo que queremos eh, es que puedan utilizar los, los, los yeros de manera correcta, así como estábamos viendo anteriormente. Aquí es nada más para completar el ejercicio. Uh -huh. Pero sí, lo estaban haciendo bien. Nice. Uh -huh. All right, one minute more, y yo vamos a regresar al grupo principal, ¿ok? Hello. Oh, it's bad. Hello, teacher. Ok, finish. Yes. Uh, tenemos 10 todas tan buenas. Ok, vamos a ver. <laughs> eh, ¿Cuál pusieron al final en la primera? Uh, asking. ¿En la primera? Is... Do we start asking to Christmas? Uh -huh. To bank for the new loan. Ah, ok, perdón. Uh -huh. Are you worried about asking the bank for a new loan? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Y en la, uh -huh, en la otra sería, not really. I'm more concerned about selling the new product, products uh -huh. to pay uh -huh. the employees. Uh -huh. Y en la primera, do we start giving uh -huh. to Christmas week off? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Ahora, en ese caso, no es, no es, no es digamos... Eh, determinante que estamos utilizando el verbo correcto, sino que ahí se pueden combinar con otros verbos. Nada más estamos haciéndolo así como dicta el manual para que no les cueste la, 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 el ejercicio de la plataforma, porque tiene que ver unas oraciones que están aquí en el ejercicio de la plataforma. Entonces, para no confundirnos en la plataforma, eh, sí lo vamos a ver exactamente cuáles son. Pero la idea está, ya vemos cómo utilizamos eh, gerunds al inicio, cómo utilizamos después de ciertos verbos, y sí. como lo utilizamos en interested in y, y, y concerned about, ¿ok? Entonces, al final okay. eso, eso es, lo que, es lo que interesa, ¿ok? Que lo podamos utilizar eh, de esa manera. No tanto de que exactamente ese verbo era, ¿verdad? Eso sino sea. que, sino ah, que okay. la, idea, la idea se mantiene, ¿verdad? De que podamos uh -huh. utilizar la gerund phrase. Así que okay. no se preocupen si les costó, <ríe> ¿ok? Era nada <ríe> más para you. completar el ejercicio. All right, excellent. Okay. Ok, vamos a regresar al grupo principal. Ok. Ok. Thank you. Hello, welcome back. All right. Entonces, antes de continuar, nada más quiero asegurarme de que estamos acá eh, los que me hacían falta, ¿ok? 
Eh, no hay una Estalía Hernández, por ahí lo veo. Tell me present. Hello, hello. Ya voy. No lo escuchamos, no, veo que se mueve la cosita verde, pero no lo escucho. Right. Hello, hello, teacher. Hello, hello, ok. Vamos a ver, Carla Tatiana Carrero no está por acá, hello. ¿verdad? Ok, ahora sí, Noé. Hello. Perfect. Welcome. No problem. Thank you. Edwin Armando Díaz. No. Diana Yasmin Rivera. No. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. En Marina del Carmen. Creo que ya no se pudo conectar. Right. Ok, people. Entonces, eh, les decía en el ejercicio anterior... Eh, no se preocupen por, por utilizar el verbo correcto, ¿verdad? En ese caso solamente lo vamos a ver cuál es el verbo correcto para que no les cueste el ejercicio de la plataforma, ¿ok? Porque en la plataforma van a encontrar eh, frases así como las que están en el ejercicio. Entonces, lo ideal sería completarlas de la misma manera para que no les cueste, ¿ok? Porque si son un poco confusos, no se, lo, no se los niego. Y sé que se pueden utilizar unas acá y otras allá, ¿ok? Incluso hasta se podían repetir algunas frases, pero... Ahorita lo vamos a hacer en base al manual para que tengamos una idea de lo que vamos a hacer en la plataforma. ¿okay? En la tarea número 17. Si no, ¿okay? Sí, 18, ¿verdad? En la tarea número 18 para que no nos perdamos en esa, en esa parte. ¿okay? Pero sí, la idea está bastante buena. ¿okay? La idea creo que se comprendió bastante cómo utilizamos como subject, cómo utilizamos después de unos verbos. Right? Like, I like, I dislike, I prefer. Y cómo lo utilizamos también después de interested in, ok, eh, worried about, ok, cómo utilizamos las ing phrases. Así que al final creo que eso es lo que más importa, ok, cómo lo utilizamos eh, en ese contexto. Así que vamos a ver las respuestas de, eh, de, esta, de este pequeño ejercicio para que eh, lo, podamos, lo podamos utilizar también en la, en la plataforma, ok. Así que vamos a iniciar. Let's see. Do we start? Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leer toda la, toda la oración. ¿Ok? No importa si no la tiene correcta, como le dije. ¿Ok? Sino que vamos a ver cómo sería la manera, eh, la mejor manera según el manual. ¿Ok? Y luego eh, vamos a hacer la última práctica con lo que acabamos de ver. Así que vamos a ver. Um, let's see. And Ines, can you tell me what do you have in the first one, 1A? One okay, sure. Do we start giving to Christmas week off? Okay, do we start giving to Christmas uh -huh. weeks uh -huh. weeks off. off? Okay, perfect. Ahí tendría que ser, a ley tendría que ser, de acuerdo al manual, tendría que ser uh, giving, okay? Así que, si no la tenían así, esa tendría que ser la respuesta correcta. Okay. Do we start giving two Christmas weeks off? Okay. Let's see. Now, a uh, part B. Um, William, what do you have in part B? I will have, I prefer paying them to work one more week plus a bunch. Okay. I prefer paying them to work one more week plus a bonus, ok, entonces ahí tendríamos que tener paying, ok, tendríamos que tener paying, ok, así que para que lo vayan corrigiendo por ahí, si por casualidad no tienen paying, all right, vamos a ver letter eh, number two, letter A, are you interested in, let's see Dennis, are you interested in, Um, are you interested in getting new ideas for product? In getting new no. ideas. Va, en ese caso, fíjese, sí se escucha bien, ¿ok? Y sí le entiendo, pero solamente acá para que quede eh, de acuerdo a, las, a, la, a los ejercicios que tenemos en la plataforma, vamos a utilizar having, ¿ok? Having, ajá. Uh -huh. Pero sí, cuando se me dice getting new ideas, yo lo entiendo, ¿ok? Y está correcto. Solamente que 
En este caso, eh, por el tipo de, de contexto que tenemos, ahí lo mejor sería having, ¿ok? Pero sí se entiende cuando me dice getting, ¿ok? Así que don't worry, ¿ok? Entonces ahí tendría que ser eh, having, ¿ok? Yes, I am, ¿ok? Yes, I am. Let's see Samuel. What do you have? Yes, I am. Uh, yes, I am. Do you have I love giving some? Okay, uh, giving some, you said, right? Sí, yes, giving okay. some. Okay, en ese caso también se entiende que me quiere dar algunas ideas, okay? Pero en este contexto lo vamos a poner getting, okay? Getting okay. some, uh -huh. getting some, okay? Entonces, yo le, yo le entendí la idea, está, está bien, pero en ese contexto, ok, de acuerdo a la conversation, lo vamos a poner con getting, all right? Now, 3A, salaries to employees each month is our priority. Let's see, Gloria, what do you have? Uh, providing uh, -huh. complete sentence, please. Providing, providing. salaries to employees. Each month is our uh, priority. Priority. Uh -huh. Employees each month is our priority. Okay, excellent. Okay. Ahora también usted me podría decir giving salaries, okay, y también está correcto, okay. I can give your salary, okay. Sin embargo, por este contexto, okay, lo vamos a manejar como providing, okay, providing. And letter B. Letter B. Nada más déjenme hacer un poco más pequeño para poder observar. Ahí está. I totally agree. Ok. I totally agree. Let's see. Uh, déjenme preguntarle a... Let's see, Maritza. What do you have in part B? I totally agree. No, no le escucho, Maritza. Sorry. I... Totally, tot, total, totally, es como es? Totally. 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 Uh -huh. I totally agree with that. Besides hiring new workers has to be another one. Ok, hiring new workers, uh -huh. contratando a nuevos trabajadores, has to be another one. Ok, excellent. New workers. Uh -huh. Thank you. All right, and the last one, okay? Ya para ir terminando. I'm worried, are you worried about, let's see, are you worried about uh, Jose Lam? Vamos a ver, ¿cuándo va quedando? Are you worried about? Uh -huh. Are you worried about? Eh, Selip Selim. Selim. Oh, 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 asking. Asking. Uh -huh, asking. Uh -huh. I think the bank for the new loan. loan. For the new loan. Excellent. Okay. Uh -huh. Excellent. Thank mm -hmm. you. Not really. Okay. Uh -huh. Vamos a ver. The last one. Uh, not really. Um, vamos a ver. Susan, can you tell me the last one? I'm... I'm I'm more concerned about... Si no, vamos a ver... Eh, eh, okay. ajá. Sería la... The last one, la última. The uh, selling. Ajá, selling the new products. Selling. Ajá, solo eso no va a quedar. The new products. Ok, excellent. Ok, selling the new products. All right, entonces... Eh, probablemente se va a encontrar con cualquiera de esas en la plataforma, ¿ok? Así que para que lo tengamos presente, ahí tenemos algunos de los, de los, de las oraciones que se puede encontrar. 
Y ya usted más o menos va a saber a dónde va a pertenecer cada una unita, únicamente utilizando ING. All right. Así que nada más déjenme mostrarle eh, rápidamente the platform. Ok. Ahí está. Bueno, antes que todo, eh, antes de terminar, eh, le recuerdo que el día viernes vamos a, vamos a estar haciendo la encuesta. Ok. Creo que el día de ahora se las mandaron por medio de correo electrónico y también eh, por WhatsApp. Pero vamos a esperar ese día viernes a las 9 de la noche para realizar. ¿Ok? Hay algunos detalles ahí que les voy a ir explicando. Así que eh, vamos a aguantar ese día viernes para realizarla a todo el mundo. ¿Ok? Eh, ok. También después de esa clase, recuerde que tenemos eh, eh, clases de refuerzo. Así que ahí estamos 10 eh, minutos con cada persona. Okay. Ahora, como les mencionaba en la tarea número 18, ahí tenemos eh, nada más give, pay, have, provide, and get. Okay. Entonces aquí nada más tiene que completarlo utilizando el verbo en ING. Okay. Únicamente eso. No vamos a poner la oración completa. Okay. Solo el verbo en ING. Okay. Very simple. And en la discusión, okay, en la videoconferencia número 18, en la, en la, en la discusión, eh, tenemos otra parte en la que yo les puse nada más eh, las oraciones incompletas. Entonces usted me va a agregar una frase en ING para completar la oración. Okay? Por ejemplo, es importante. Okay? ¿Qué es importante? Ah, ok. Drinking water. Entonces usted pone toda la oración. Drinking water is important. Okay? Porque yo solo le puse is important. I like. Uh, I like what? Ok. Entonces usted me pone un ING phrase, ¿ok? Very simple. Solo tenemos que completar la oración utilizando una gerund phrase, ¿ok? El verbo ING y luego un complemento, ¿ok? Very simple, ¿ok? Very simple. Así que esa sería la tarea eh, para... Eh, tenemos esas, esas dos tareas, ¿ok? Así que thank you so much, everybody. ¿Ok? Nice job. Have a good night. Y nos vemos mañana, ¿ok? okay. Bye -bye. Good night. Dígame, Félix, tenía una duda. No, estaba despidiendo. Ah, ok, ok. <ríe> ok, bye, excelente. Bye. Thank you, thank you. Bye. 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 Bye